Muito bem, a gente vai falar sobre as estradas que ligam Curitiba ao litoral e também a Santa Catarina. Trazer aí como é que anda a Eu nem falar, nós vamos chorar sobre as estradas. Vamos chorar, você não pode que aí molha mais, né? É, lamentar, lamuriar. Pior é o problema. Já não basta a chuva, vem as lágrimas. Então tem bloqueio, tem interdição. Como é que está a situação? Quem vai contar ao vivo é a Beatriz Frener Bea. Bom dia para você. Bem, daqui a pouco a gente organiza aí direitinho ó, o contato com a Beatriz Frender para trazer as informações, Iva. Mas pelo visto só vai restar lamentar mesmo, né? É, não tem o que fazer, né, Rafa? E é uma lamentação que já vem se estendendo há um ano e meio, né, gente? Novembro, né? Foi novembro de 21 que as rodovias é, foram definitivamente realocadas para o, o Estado poder fazer a manutenção. Então, nós temos... Esse tempo todo em que há uma discussão para uma decisão, que ninguém chega a um consenso, que ninguém chega a um denominador comum, é necessário esse denominador comum e ninguém consegue encontrá-lo, né? Como num cálculo matemático isso devia ter sido feito já há muito tempo, que não é plausível a gente ter uma discussão de um anime em quantas estradas estão sendo deterioradas, estão solapadas, estão arruinadas. Nós temos uma BR-277 que está desbarrancando, gente. Alguém um dia imaginou que isso fosse acontecer com a BR-277, a principal rodovia do Paraná? Nós temos grandes rodovias, 369, nós temos 476, nós temos 116, né? nós temos a própria 277, a 36... Olha quanta rodovia importante tem no nosso estado. Mas a que corta com martério o estado do Paraná de lado a lado é a 277. Alguém imaginou que um dia nós fôssemos dizer aqui, perto do porto de Paranaguá, que ela estava desbarrancando, erodindo... De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Era um pedágio caro, caríssimo, quase um assalto. Mas a estrutura existia. Hoje a gente não tem estrutura nenhuma. E a rodovia fecha a torta e a direita, o mesmo acontecendo com a 376, Rafa. Isso precisa de uma solução definitiva, né? É, é, é estranho a gente usar a expressão solução definitiva, que quando se soluciona você não tem mais o problema. Mas é isso que a gente precisa. Uma definição total sobre o futuro das rodovias aqui no nosso estado e o presente, né? A manutenção, Rafa. 10 horas e 15 minutos. Muito bem, agora sim a gente restabeleceu a conexão com a Beatriz Frener, que vai atualizar em tempo real e a situação das estradas do Paraná. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa. Bom dia para você, para o Rivaroli, para todo mundo que está com a gente agora aqui é, na Jovem Pan News. Pois é, nós temos que esclarecer para as pessoas. As rodovias que ligam o Paraná ao litoral e também a Santa Catarina estão liberadas. Mas daquele jeitão, ou seja, liberadas, porém com os bloqueios parciais em pontos diferentes. Porque as obras emergenciais, todos os transtornos causados pela chuva e problemas de estrutura não foram completamente resolvidos. O trecho da BR-376 em Guaratuba, então, ele foi reaberto ontem por volta das 10h50 da noite. Ficou interditado por mais ou menos 6 horas, de acordo com a concessionária responsável ali pelo trecho. Já a estrada da Graciosa né, também foi liberada ainda na segunda-feira à noite, só que a estrada da Graciosa segue com dois bloqueios parciais e como ela já é uma estrada de rodovia simples, não tem como desviar, né? como a gente vê nas duplicadas. Então o que eles estão fazendo é o sistema siga e pare, bloqueia uma faixa, o trânsito flui por outra, depois bloqueia a outra e assim vai indo. Devagarzinho os motoristas vão conseguindo avançar pela estrada da Graciosa, lembrando que não é permitido o trânsito de veículos pesados por essa rodovia. A 277 na região ali de Morretes, também indo para o litoral, tem os dois desvios operacionais. O quilômetro 42, que é por conta ali da, daquele desmoronamento de pedras sobre a pista de outubro do ano passado. E mais para frente, chegando já no litoral, no quilômetro 33, a gente tem aquele outro desvio que foi montado por causa da rachadura e afundamento do asfalto. No quilômetro 42 é onde forma mais fila. É interessante isso, tem formado ali é, quilômetros de fila, em torno de 3, 4 quilômetros aí nos horários de não tanto movimento. E no outro trecho, lá onde teve a rachadura na pista, o trânsito tem fluído com uma certa tranquilidade. Apesar de ser o mesmo fluxo, isso chama atenção, né? De alguma forma, os veículos de carga demoram um pouquinho mais para chegar a, a ali na frente e isso acaba fazendo com que os carros de passeio consigam 
circular com maior tranquilidade. Então, assim, quem precisa ir para o litoral, está tudo liberado nesse momento. Mas a gente tem que entender que a 376 e a Graciosa podem ser bloqueadas aí a qualquer momento, principalmente a 376, devido a condições climáticas. Ela está sendo monitorada a cada instante. E a chuva na região de Serra é constante também. A estrada da Graciosa, que tem também essa manutenção um pouco mais complexa, então demanda mais paciência. Então, para resumir, quem precisa ir para o litoral, nesse momento está tudo liberado, mas, como eu disse, daquele jeito, com os bloqueios ali que ficam até que as obras emergenciais sejam executadas, Rafa. Obrigada, Bea, pelas informações. É, Riva, como você disse, o que, que tinha que fazer hoje? Solucionar. Solucionar, né? Ou <risos> chorar, certo? É, ou senta, chora, espera. Gente, Rafa, é, para mim é inconcebível, e eu acho que para a maioria dos cidadãos curitibanos, que a cada chuva, essa capital fica isolada. Você não sabe nunca como é que vai estar. Você vai se planejar para viajar? Você Hoje quer... você pega a 277 com certeza que você vai chegar no destino? Para praia? Qualquer uma, 376 Do também. fundo do coração mesmo. Você sabe aquela, aquela pergunta assim para você é, é, se despide qualquer coisa ideológica e se perguntar. Se eu tiver que pegar 277 para o litoral, qual vai ser o meu pensamento? O meu pensamento vai ser, será que eu chego? <risos> 